Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Western Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Filipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas Mas saligan, sadsaran sang kamaturan kagula sang inadampigan Ako si Attorney Sedfrey Cabalu Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa kabisayan na katungdan Caitlin Revilla, live dari sa GMA Broadcasting Complex sa Siyudad, Sang Iloilo. Kaya mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga konsihal sa Siyudad, Sang Iloilo, ginisuan sa bago nga pick-up sa Iloilo City Government. Iloilo City LGU, nagpahayag na gamiton ang nasambit ng salakyan sa official functions. Samtang City Councilor Romel Duron ginatag ang huring-huring ng halin ng salakyan sa Rockwell Cockpit Arena. Si Zen Kilantang nakatuto. Ginisuan sang Iloilo City Government sang bago nga mga pick-up ang mga City Councilor sang tinagdan nga semana. Duag puti nga ang nabaton sang kada isa ka konsehal para kay kagawa din doon akap, dako ini nga bulig para sa iya opisina agot hindi na mabudlayan ang iya personal sa pag-commute. Nagpasalig ini nga usaron sang husto ang salakyan. Uh, para man ini nga uh, mapagamit ko sa akon mga tao. Kung may akit uh, ang uh, suguon, kagipaubra sa ila para wala nga makasave pa sila. Kag uh, Ma-safe man sila eh, kaya di, huwag na sakay-sakay, subong ka delikado. Apang ginbalik subong adlaw ni City Councilor Ed Peña Redondo ang pick-up, kagintugyan sa City Engineer's Office, bangod mas nagakinhanglan sila, kung ikumpara sa iya. Kaya naintindihan ko, nga kung kitindihan nga masa ko, wala ang salakyan niya iya. Sa bilog ng department, iya ang salakyan, pick-up, lahat na nang sila gamit, ringko ito, empigado, for reason of public service, ringko. Engineer, pwedeng usay, kaya nang gamit niya ako na may pick-up ang utos balay ito, yung yun niya eh. Isa sa mga nag-request sa city government ng mahatagan sang salakyan, amo si Kagawad Romel Duron. Sunod sa iya kinahanglan ginila sang pick-up, ilabi na ang madamo inis ang responsibilidad. Ginathag naman sang konsehal nga wala sang kamatuuran ang nagagawa nga istorya nga halin sa Rockwell Lumber and Cockpit Arena ang mga pick-up. Ini matapos nga natabuan ang pag-turnover sa mga pick-up sa mga konsehal, isa kasi mana antas ng investigasyon nga igapatigayan kung tanit sang Committee on Games and Amusement apang wala naging padayon. Natagaan kami sa Rockwell sang salakyan, Ano sila? Kung hindi tayo kwarta na lang inatag nila? <laughs> Why per trace? Why per isyo? Ha? Do wala ginabasihan lang inyo na do, do pato-pato na sa mga kutsihan? Madumduman nga nakuhaan sang video ang arena nga nagapatigayan sang bulang sang Marso 22. Abisar nga ginpauntat na sang IATF ang tanan nga cockfighting activities. Una na nga ginpahayag ni City Mayor Jerry Trañas nga tinutuyo sang syudad nga may magamit nga salakyan ng mga konsehal sa ila pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kinahanglan nga gamiton ini para sa official functions. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Ginapahayag himatas ang apat ka magpamilya ginpatay sa Tango Bacol City sospetsado sa madugo ang kamatayon sa mga biktima. Isa pa ka himatas ang pamilya kag abyan sini ginatudlo nangamot sa mga krimen. Yan ang balita ng atong gintutungkan. 
Sa nagkailay niya bahin sa malay na kitan, ang nagkakaagnas kag dugoon nga lawas sa magutod niya Jocelyn Nombre, 59, kag Gemma Espinosa, 69. Kinablos nila nga si John Michael Espinosa, 35, kag ang anom sinikatuig nga bata nga babaye. Ang apat ang lunsay may pila sa ulo, tugas ang pagpanglampos. Matapos sa diskobrehan ang mabangkay kahapon, nagpadulo ang kapalisan sa banwas ng Don Salvador Benedicto, ang gudakpon ay ginatulo person of interest nga si Christian Tulot. Nakuhaan pa inisang apat ka sachet sa ginapatihan siya bu. Sunod sa pamilya Espinosa, nag sa nasabit kabalay si Tulot. Pila palang kuno katuig nila ini nga nakilala matapos nagpahayag pariente sang pamilya. Tumbad to kinisang konsepsyon ilo-ilo kung sa di nag-iisar ang iasawa kag tatlo ka mga kabataan. Nag-oobra ini bilang driver sa Negros. Kahapon, ginako sini sa kapulisan ang kahilabtanan sa krimen. Kaina, nagahilibiyon ini nga nag sa iasawa. Ay, ko may muna ka palaran ko. Depensa sini, hindi siya nakamot sa pagpamatay kundi ang ilaman isa kahimata kagabiyan ni Michael nga ila nakaupod sa pag-inom-inom sa balay. Kula ko kapatay siya ila. Tag ano lang ko, tambag nga sa ano. Si to Joel tapos ang bro nga natawag nila, nakuha ni Michael sang ano bla, sang items. May utang nga 35,000. Ginimitahan na sa kapulisan ang ginatudlo ni Tulot nga nagmartilyo sa ulo sa kapat. Suno pa kay Tulot, away sa droga sa din konektado ang biktima si Michael ang kaos sa sakrimen. Uh, ato nga atin ni On, yung argyon yung duwa si Michael si Bro. Pinasukot na ni Bro si Michael. So ang mga po nga ato nag-alisay. Basta nalakot na yung nakusana na ni Bro si Michael sa martilyo sa ulo. Nagapanindugan na pamilya nombre kang Espinosa nga pasakaan sa kaso ang mga natubod niya sospek. Operate na lang kami sa pulis, nagkakooperar na kami sa pulis kasi sila ang nakabalo sa ilang trabaho niya mo. Kami katanaon na lang kami sa kamaturan kung sino gita yung bulb. Wala na. Eh, wala na lang pasinsan ay natabo. Natabo, uh, ginimo nila sa time nga wala sila kabalo sa pangubra nila. Iga pa ilalom naman sa autopsy ang bangka isang apat ka mga biktima. Opo, Jerry Nalcasillo. Adrian Prietos, won Western Visayas. Ilo-ilo City Police Office ginaduso ang numbered helmets kag vehicular screening area bilang sabat sa mga nagadata ang kaso sa riding in tandem incident sa syudad sang Ilo-ilo. Si John Sala nakatutok live. John? Said maluwas sa uh, mas madasig na pag-investigar, ginpatpatman sa Iloilo City Police Office ang ilang mga suwestyon na bilang sabat sa nagadata ang uh, kaso sa makribihan sa dinimbulbado ang mga riding in tandem suspects. Hindi manigar ka pila ka mga kaso sa krimen sa diinim bulbado, mga riding and tandem suspects ang wala pa masulbar sa syudad sa Iloilo. Ganit nagdihon sa mga ginakabig innovation sa Iloilo City Police Office agod mas mapadasig pang investigasyon sa mga klase sa insidente. Diwa sa plano sa ICPO ang pag-require sa numbered helmet sa mga motorcycle riders kagpagpatukod sa mga vehicle screening area sa mga entry points sa syudad. Helmet, uh, we are proposing uh, pagbutang sa sticker for uh, the same uh, sa plate number sa motor and uh, may isaman ka proposal na butangan natin sa uh, other uh, sticker na ma-identify. Hindi ko lang cleaning area, hindi inaya nga magdulog. Ang imuon mo lang nagraya, pag-agi nila ka, ikuaan identity ang ilang mga ano ni, mga plate number, ikuaan identity ang ilang mga motor, but true sa CCTV na install sila ng lugar. Mga kinahanglan naman sa bulig ang ICPO suno kay Garbanzo sa Iloilo City Government Land Transportation Office kag LTFRB agod matigayon ang plano nga ini. Suno sa rider nga si Leoren may maayo kag hindi maayo nga epekto ang ini nga plano sa ICPO. Kasi may possibility man siguro nga muna nga ergon man balas ang kwan sang mga rider in tandem mga muna nga number kag muna basi ikaw man ang mapasibangdan bis kan hindi ka included sa crewmen bala. Actually, may good, mas, may good man, may good side, mga siya bad side, wala na galing. Dugang Pasini, mas maayo sa gihapon na pagpasangkad sa police visibility sa syudad. Siguro pasangka ron, tapag guro ang police visibility, nga, for example, garunda sila, muna siya bala. Apang suno kay Garbansos. Sa Ilino City Police Office, maximize na ang tanan ng mga personnel na gindeploy sa dalan. Said pahanumdum sa ICPO nga suhistyon pa lang ini kag kinahanglan sa gihapon ng approval sa Iloilo City Government, LTO, kag sa LTFRB. Said?
John, may uh, reaksyon na bala mga hen. Siya nga may jurisdiction ka ngayon sa LTO sa proposisyon no, sa ICPO. Said, agintinguan natin kagi na nga malabot ang mga nasambit nga ehensya apang wala sila makahatag sa ton sang ilang uh, opinion sa suwestyon sang ICPO. Uh, apang ang pila ka mga uh, city councilors ang may araman sang mixed uh, reactions. Kaangay na lang sa head mismo sa uh, peace and order sa uh, Uh, siyudad sang Iloilo nga si uh, Councilor Habiliana nagpahayag man siya nga medyo hindi pa maathag maayo ang suwestyon sang ICPO da, amo na gani ang kinahanglan nga istoryahan anay sang mas maidid pa antes nga ipatuman said Madam nga salamat John Sala 12 ka oras nga power interruption ma-eksperyensyahan sa Domingo sa Pilakabahin sang siyudad kag probinsya sang Iloilo inigidutukan ni Daryl Marie Sarmiento Magapatigayon sa preventive maintenance ng National Grid Corporation of the Philippines sa Domingo, Abril 11. Bangod sini, maka-eksperyensya sa 12 ka oras ng power interruption ng pila ka mga lugar, umpisa alas 6 ang aga tubtub alas 6 ang gabi. Lakip sa mga apektado ang Baragay Aganan, Anilao, Kabugo Norte, Gumban Street, Gregory Street, Pagsangaan, Poblasyon, Tigom, Unka 1, Unka 2 sa Pavia. Baragay Kabugo Norte, Calabua Este, Kunaynay, Lupa, Magansina, Tuburan sa Banuas ng Santa Barbara. Bangun sa malawig na power interruption, ang iniganing water refilling station, diskartihan na lang ang negosyo antes pa man ang power outage. Sabado kami, mano eh, mga bulyom kami, kwa Sabado, para pagka Domingo, ay naman kami, kwa kati, ay man mimo, do kabilugan, mani ma. Suno pa kay Ian, kung Domingo, kung tanik masami, dagsa ang tao, agod magparifil. Damo, mami. Oo, oh, ginapunggan na nga ni kayo sila di uh, half day na mo. Samtang, apekta dumad sa power interruption sa Domingo ang bahin sa city proper, Molo, Haro, Kagmanduriao, sa syudad sa Iloilo. Gani, abiso sa mga konsumidor, magbalon sa malawi nga pasensya, ilabi na nga mainit ang tiyempo. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Baris Sarmiento, Juan West of Visayas. Alkalde sa Banwa sa Murcia, isa ka SB member, kag isa ka board member sa probinsya sa Negros Occidental, nagpositibo sa COVID-19. Sa Banwa naman sa Ilog, masobra isa ka libo nga pamilya apektado sa granular lockdown. Tiyari balita ang atong gintutukan. Sa Facebook post, kinkumpirma ni Murcia Mayor Jerry Rojas nga natapikan ini sa COVID-19, asymptomatic ini. Magluwas kay Rojas, nagpositibo man si SB member Belen Magbanwa kag si board member Manuel Frederick Manmanco. Ang anay konsihal sa Banwa nga si Adrian Olimbo ang nagpositibo man sa virus. Ginalantaw na lakna ng alkalde sa nagtambong sa isa ka groundbreaking sa isa ka proyekto sa Banwa. Naibaluan niya nagpositibo man si Barangay Salvacion Puno Barangay Jenny Jimenea kag isa ka DepEd official nga nagtambong man sa aktibidad. 35 na ka mga empleyado sa Banwa, DepEd kag pila ka mga pulis ang natapikan sa virus. Padayo ng contact tracing kag testing, sirado ang munisipyo para sa disinfection. Ginaduso ni Governor Eugenio Jose Lacson nga kung nagkakaangay, ipaidalom na sa lockdown ang mga purok ukon barangay sa San Carlos City kung sa din namutikan ang COVID-19 surge. Sa data sa PIMT, 178 ang active cases sa syudad, pinakadamo sa bugos ng probinsya. Masobra isa kalibo naman nga pamilya sa barangay Galicia, Ilog, ang apektado sa granular lockdown. Pito ka kaso na record sa barangay. Ginapatihan na kuha sa mga nagpositibong virus matapos nagbulang. Hugot ang pandam sa Municipal Health Office ang Banwa sa mga pasaway nga nagapalagyo pa sa contact tracing teams. Gintanaw na mo ng mga history sa mga tao nga nga nagpositib. Hindi lang yan bulang, ilaging katuan. Kadamo gali sa mga social mass gathering nga gipangkatuan pag dyan nila. Pagi sa executive order, ginmando ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang work from home arrangement. Sang tanan ng empleyado, sang syudad magluwas na lang sa frontliners kay security teams ng LGU sumugod sa Bungadlao. Sa karon, may 22 ka active cases sa syudad. Pila diri ang mga empleyado sa City Hall. Opo, Kirin El Casillo, Adrian Priatos, Juan, Western Visayas. Healthcare workers sa hamtik ang tikyang inaligar gindiscriminate sa ila punong barangay nagnegatibo sa COVID-19. Pamilya wala sa plano apasakaan sa kaso ang kapitan apang nagulat sa iya pasaylo si John Sala nakatutok. 
Naghaganaga na ang pagkabalakas ang healthcare worker nga si Alias Rosang mabaton sining resulta sa iya RTP si Artes Bungaga. Si Alias Rosang healthcare worker nga ginaligaran na ka-experiensya sa diskriminasyon kag harassment sa ila barangay. Gin palibutan ni barangay Kalalaham Tik punong barangay Silvestre Tulentino sang yellow caution ribbon ang balay nanday Alias Rosang matukiban nga nagpaidalumini sa RTP si Artes. Ni Apang nagkakasubo kag dismayado sa gihapon ng pamilya ni Alias Rose bangod wala pa makapangayo sang pasaylo si Tolentino sa ila. Wala naman sang planong pamilya nga magpasaka pa sang kaso batok kay Tolentino. Ragit pa tanan sir nag reach out naman gyapon nang sa tulod sa tulad. Dela ko naman sang ang sorry ng daddy cup. Gintinguan sa news team nga liwat malabot si punong barangay Tolentino apang wala ini makahatag sa opisyal nga pahayag. Madumdumang yang nagpasalig ang provincial government sang antike nga pasabton kag pinahan si punong barangay Tolentino. Upo at kay Sirilo rin Duque, John Sala. Buona, Western Visayas. Iloilo City Social Welfare and Development Office, temporaryo nga ginpasira para sa disinfection kasunod sang pagpositibo sa COVID-19 sang isa ka empleyado. Suno kay CSWDO Head Maria Teresa Gelogo na lakip ang ila empleyado sa contact tracing. Sang ginswab, nagpositibo ini sa COVID-19. Gilayon nga ginusi sa ang close contact sang empleyado. 15 tanan ka mga empleyado sang opisina ang natala na ang ipaydalong sa RT-PCR test sa buwas ng adlaw. Dugang pa ni Gelogo, wala naman apektuhan ng ila operasyon. Balik sa normal ang mga transaksyon sang CSWDO sa lunes. Napilasa ng duha ka nurse nga Sanday Evian Gonzales kag Lenny Artates kag security guard nga si Renan Paul Ilisar matapos ginlampusan sang tubo sang lalaki nga pasyente sa Aklan Provincial Hospital suno sa Kalibo Police hinali lang nga ginpalapitan sang pasyente nga ginkilala kay Gregorio ang nurse nga si Gonzales kag makapila ka beses nga ginhampas ang tubo sunod sini nga ginatake ang nurse nga si Artates gintuyo sang gwardiya nga magbulik apang ginlampusan manini sang pasyente ginapahayag nga pila na kaadlaw nga indi makatulog ang pasyente kag posible ligin atake sang nervous breakdown ang pasyente ang gin confined sa ospital matapos mabunaan sang sabado wala na sang kabuhi sang nasapuan sang iya kasilingan sa barangay Kulase Rojas City ang 57 anyos nga si Rinaldo Akat ginalantaw posible na hulog ini sa buho sa kawayan nga ginalatayan sa initial nga pagpangusi sa may pilas ini sa batiis ang biktima ang nagaisahanon lang nga nagapuyo sa iya balay kag ginapahayag nga superman sang balatian padayon ang imbestigasyon sa kapulisan agud matubod ang rason sang iya kamatayon Gintabangan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang ining babayi nga nahulog sa River Wall nga sakop sa barangay Takuling. Padayon ang rehabilitasyon ka konstruksyon sa panibot sa Bacolod City Esplanade. Butang nga posible wala sinina di parahan ng buho nga ginakot-kot kag nahulog. Suno sa CDRRMO kapin 40 katapak ang kataason sang River Wall. Pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang naagom sang babayi nga padayon nga nagapaayo sa ospital. Iloilo City Government gin suspende ang operasyon sa Rockwell Lumber and Cockpit Arena sa duwa kasimana matapos na pamatudan sa City DILG na nagpatigayon sa illegal nga pabulang si Zen Kilantang nakatutok. Ging kumpirma ni Iloilo City DILG Director Oscar Lim Jr. nga nagsumiti na sila sang resulta sang ila investigasyon na tuhoy sa pagpatigayon sang bulang sa Rockwell Lumber and Cockpit Arena sa barangay Don Esteban Lapuz na pamatudan sang ahensya nga may natabo gidman nga illegal cockfighting. Ging suspende naman sang city government ang Rockwell Lumber and Cockpit Arena sa duha ka simana o kun tubtub sa Abril 13 bilang penalidad sa ginhimo nga akto. Report ko so gin base ko manahan ko sa findings ni Uh, kung ano ang finding, so napamatod na naman from several sources na nagpabulang gitman siya. Madumduman nga nakuhaan sang video ang natabo nga bulang sa Marso 22, apisar nga nagpagwa sang resolution number 103 ang National IATF sa Marso 18, nga nagsuspinde sa tanang nga cockpit operation sa mga lugar nga yara sa idalom sa GCQ kag MGCQ. Ginpangayuan man sang DILG sang paathag si Kapitan Alfred Senayo kung nga awala sinin na monitor ang pabulang. Ginrason naman ni Senayo nga awala ini sa iya barangay sang matabo ang bulang. Sunod sa DILG, kung basehan ang omnibus guidelines, ginadumilian na ang regular nga pabulang. Bisan din ng Pilipinas na ma'am, MGCQ areas, hindi na allowed ang regular nga pabulang. Kaya ang banda ni ma'am sa may omnibus guidelines, ang ginaalaw na lang is the isabong, basta franchise siya ni, or franchise or license siya ni 
Ano na yun, may tagkor. Upo'y Karamel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Kapulisan kag Bacol City Emergency Operations Center naka full alert sa liwat nga pagbukas ng resorts kag cafes buwas nga adlaw. Pagpalawig sang travel suspension gikan sa NCR Plus Bubble ginaduso sa Bacol City LGU. Yaring balita nga ton gintutukan. Kun sang Easter Sunday, ginpaseruduhan ang beach resorts kag cafe sa Bacol City buwas araw ng kagitingan may liguang maini nga mag-operate. Gani naka full alert ang Bacol City Police Office kay Emergency Operations Center agud si Kero na posible pagdagsa sa matawo sa imbukada sang long weekend. Sino kay EOC Executive Director M. Ang, makaalarm ang average daily cases sa syudad nga nagdangat na sa 30 sa Pebrero ara lang sa duha ang kaso nga na-record sang EOC sa Matagadlao. Daw bud laigid kaayo kag uh, nakita ta ang ang mga cases subong it affects whole household. Hugot nga panugyan sa EOC ay paiway anay ang paghadto sa mga matawo nga lugar kaangay sa mga resort. Apang, bangod long weekend, posible madamo sa mga ekskursyonis sa Buas, Ilabina, sa Barangay Punta Taytay. Gani, paandam sa CDRRMO? At least I want to be on standby also to the mentioning uh, health protocol. So, maaara kami ikakontos na monitor sa area. Kaya mapangatay, persuade them to tingnan lang halin sa balay nyo kaya delikado sa bonggit. Samtang, nagapadayon man ang surveillance testing sa government center employees subong man sa Hall of Justice. Ara sa 350 ka mga persona ang ginapaidalom sa surveillance testing kada adlaw. Ang ini nga mga empleyado, samtang wala pa sa prioritization sa COVID vaccine, hugot anay ang pagpangaman. Ang face mask, face shield, tapos gantad lang kami sa tao. Sa surveillance testing, baladamo na nagpositive, di daw... Doon ako ba? Ano ko magsulod diri eh? Samtang ginpahayag man Ang, ang plano sa Bacol City LGU kag iban pang local chief executives sa Rion nga Palawigon ang moratorium sa inbound travel gikan sa NCR Plus Bubble. Maybe for another another week uh, but it will uh, depend on the NIATF. Opod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, sa pinakaulihing nga COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, naglabot na sa 133.1 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Yara na sa 75.6 million ang mga nakarecover, kag 2.8 million na ang mga napatay sa virus. Samtang nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos sa pinakamadamo ang kaso, ginasundan sa Brazil kag India. Nagapabilin sa ika-30 ang Pilipinas sa mga pungsod nga may madamo nga COVID-19 cases. Sa Pilipinas, sa record sa Department of Health, nadugangan sa 9,216 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod nga naglabot na sa 828,366. 598 naman ang nagdugang sa mga nakarecover, nga nagdangat na sa 646,968, 167,279 ng active cases. Samtang nadugangan sa saysenta ang mga napatay, gani naglabot na sa 14,119 ang mga napatay sa bugos nga pungsod bangod sa virus. Diri sa Western Visayas, nagapanguna sa may madamong abago nga kaso nga na-record kahapon ang probinsya sa Negros Occidental nga may 86, Antique 50, Bacolod City 50, Aklan 32, Iloilo Province 30, Iloilo City na pulo, Capiz 2, Gimaras 1. Nagdangat ng COVID-19 cases sa Bugos ng Rion sa 28,638, yara na sa 25,618 ang mga nakarecover. 2,219 ang active cases. Samtang isang nagdugang nga napatay kahapon, gani yara na sa 795 ang recorded deaths sa Rion. Bangkay sang lalaki ay yara na sa state of decomposition na sapwan sa isa kasuba sa bayin sang Zaraga, Iloilo. Si John Sala nakatutok. Pasado lang sa iskay na sang agas ang ginkakibot sa mga pumuluyo sa barangay Talaugi, Saraga, kag barangay Bantun, Fabrika, Dumangas, Iloilo ang nag-autaw-utaw nga bangkay sang isa kalalaki nga yara na sa state of decomposition sa suba nga boundary sang duwa kabarangay. Una nga nakabaton sang report gikan sa mga residente ng Saraga Pulis ang may naghaboy sang basura kag nasiplata ng bangkay. Naging kordon nato ng area kag nakita nato nga ang bangkay nagalutaw sa tunga sang suba sir. Pero nakita nato man nga bloated ng isa kabangkay. Meaning 
na ligaran lang sa pinaka pila ka mga inadlaw sir. Nagtukay ni sa pagkatingala sa mga residente bangod kahapon lang may nagapalaligo pa kag nagapanglabas na nasambit ka suba apang wala man dito ang bangkay. Wala man sa may nabatian ang mga residente nga nagasinggit sang tabang antis na sa puwan ini. Wala gud sir ah. Hmm, wala gud. Wala. Hmm. Ari la kami di pirmi, wala kami hmm. minabatian. Nakikangot naman ang kapulisan sa barangay official sa Talaugis kag bantod fabrika kag sa iban pagid nga makaingod nga barangay kun may mga residente nga missing. Kaginas ang aga pag kabato naton sang report halin sa barangay punong barangay. Insigida nag-initiate kita nga magkontak sa mga kabarangayan paagi sa aton nga radio kun bala may mga nadula sa ila kabarangayan nga mga himata sang mga pamilya dira o kun mga residente nila. Padayon pang investigasyon sang kapulisan sa pagkilala sa bangkay kag sa kausa sang kamatayon sini. Opo, kay si Rido de Duque, John Sala, One Western Visayas. Sa sunod sa isa ka subdivision sa Barangay Zone 12, Talisay City, Negros Occidental, na dakpa ng apat kamag-abyan nga Sanday Marisol Casipe, 50 anyos, Jojen Ibalia, 37, Roselia Oro, 63 anyos, kag Cecilia Rodriguez, 50 anyos, nga nagapustahan na sa Majong. Prioridad sa Talisay Police nga si Kupon ang matahor, lakip na ang mga nagapustahan ay sa sunod sa Mapuluyan. Masobra 500 pesos nga pusta ang nakuha sa mga naaresto. Paghaboy, isang bato sa lalaki sa simbahan sa Mandoriao, Iloilo City, nakuha ang cellphone video. Sa kuha sa isa kan netizen, makita ng lalaki ngayon ni, nga ginaboy sa bato ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga nahamtang malapit sa eskwelahan. Ginpalabot na ang natabo sa Mandoriao Police, kag ilan na ginahibalo kung sino ang lalaki sa video kag kung nga aginaboy sini sa bato ang simbahan. Mga kapuso, natunaw na kagabi ang ginamonitor ng low-pressure area sa nasidlangan nga bahin sa Mindanao. Padayon nga nag-apekto sa Luzon ang northeasterly wind flow nga nagadala sa light kag isolated rains. Ang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa laptalap na nga pagulan, pagpanag-uob kag pagkilat dala sa localized thunderstorm. Mahina tugtog kasarangan nga hangin kag pagbalud sa Visayas, Occidental Mindoro, Palawan kag Kalayaan Group of Islands. Ang heat index sa so kun init factor sa Central Visayas ang yara sa 37 to tub 39 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, sa Palawan, Kagkalayaan Group of Islands, yara sa 38 tub 39 degrees Celsius, samtang 42 degrees Celsius naman sa Occidental Mindoro. Diri sa Western Visayas ang heat index ang yara sa 37 tub 38 degrees Celsius. Kabahin na inis ang extreme caution category kag pakato na sa danger level. Gani indigid magkalipat nga mag-inom sa madamo nga tubig kag magamit sang proteksyon kontra sa init ilabi na kung ug Ang antad sang temperatura sa Rion ang yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Setenta y dos por ciento sa healthcare workers sa district hospitals sa probinsya sa Iloilo nakabato na sa first dose sa bakuna kontra COVID-19. Hiningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Halin Marso 8, Tubtub Abril 7, 2,110 healthcare workers sa district hospital sa Iloilo ang nakabato na sa first dose ng COVID-19 vaccine. 72% na ini sa kabilugan ng 2,947 healthcare workers. Sa numero, 1,406 ang nakabaton sa Sinovac vaccine, samtang 704 naman ang nakabaton sa AstraZeneca vaccine. Suno sa hospital management office, nagsaka ang numero sa healthcare worker ng luyag magpabakuna. nag uh, signify sa intensyon niya magpabakuna was only a about 40 percent. Tapos so gradually over that um sa pag uh, ano sang time ko nagasupply man ang DOH nagamat uh, amat man until we reach the 72 percent. Samtang suno kay Dr. Nang, may isa ka healthcare worker nga nakabatsyag sang simptomas ng COVID-19 matapos mabakunahan. May ara ay isa nga nabakunahan niya may loss of taste. So itan awo na ton but uh, tan awo na ton ang causality. Kaga, uh, oh, ang causality, whether it is, ano, pero wala sang, um, ang bakuna, wala sang kausa na mag-cause sang infection. 
Uninagin pahayag sang health authorities sa mga nabakunahan nga hindi mangin kampante kagpadayon gihapon nga magsunod sa health protocol. Madumduman nga sa datos sang Department of Health Region 6, yara pa lang sa 40% sang healthcare workers sa Rion ang nakabato na sang bakuna. Samtang, luyag naman sang Food and Drug Administration nga untaton sang DOH ang pag-administer sang AstraZeneca COVID-19 vaccine sa mga nagaedad sa isenta anyos panubo bangot sa posible very rare side effects ni. Ini matapos nagagwa sa pagtuon sang European Medicines Agency nga may pila ka mga individual nga nakaangkon sang blood clot uko nagnubo ang platelet count matapos gininject sang AstraZeneca vaccine. Sunod naman sa Department of Health Region 6, ila pa sa karon ginahulat ang official statement sang DOH Central Office na tuhoy diri. Upod kay Hans Dicerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Importante makapabakuna na para malampuwasan tanining pandemya. Mga kapuso, madaming salamat sa inyo padayon niyo pagsuporta sa GMA Regional TV 1 Western Visayas nila binigidira sa Toboso Negros Occidental, Kaglibakaw, Akla. May ninyo ang malantawang ining episode yung iban pa mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para mangin updated sa mamainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, magisakit ta kag ibalaw na mga balita tungod local news matters. Madamo salamat mga kapuso. Subo man ang yara sa luwas ang pungsod nga nagtutok sa mga dalaggo og nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prieto. Sangalan sa bugos nga puwersa sa One Western Visayas. Ako si Caitlyn Revilla. Kaga ko naman si Attorney Sed Free Cabaluna. Nagahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV, One Western Visayas. Bung puso para sa Pilipino.